ഹലോ ഹായ് എവറിവൺ നമ്മുടെ ചാർജ് ബിസിനസ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ അഹദ് ഖാന്റെ ഓഫീസ് വിസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് പ്രൊജക്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൈറ്റ് വിസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ നമ്മുടെ ഷബീർ സാഹിബ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഉണ്ട് മാറൂഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ സൈറ്റ് കഴിച്ചു നോക്കല്ലേ ഇത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എടുക്കല്ലേ ഉറപ്പുണ്ട് പുളിയുണ്ട് അടിപൊളിയാ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഓഫ് റോഡിലൂടെ നമ്മൾ സൈറ്റ് വിസിറ്റിന് പോണത് അതുക്കാൻ്റെ ഫാമിലേക്കാണ് പോണത് ഇതിവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതുക്കാൻ്റെ ഫാമ് നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ എത്ര മാസമായി പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലേ പതിനഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതാണ് അത് അഞ്ച് ദിവസം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു പിടുത്തം കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടു എന്നാ പിടിച്ചേ വേറെ ഫാമിലുണ്ട് വേറെ ഫാമിലുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചു ദിവസം വലിയ മലയാളിയാണ് എത്ര ഫാം ഉണ്ട് എത്ര സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു സൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള അല്ലെ വീട് ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തുള്ളത് എന്താ അഞ്ചു ദിവസമായിട്ടുള്ളു അല്ലേ ഇത് വിരിയിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരലാണോ അതോ അല്ലേ വിരിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ എത്ര ദിവസം കൂടെ നിൽക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഫാമിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം അയ്യായിരം കോഴികളെ ഇത് ചെയ്യിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഈ ഫാമിൽ അപ്പോൾ പുറമെ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കോഴികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അര കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതായത് ഹാഫ് വെയിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം കോഴികൾ ഇവിടെ വളർത്താനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സംഭവം ഒരു ക്രിയേറ്റീവായ സാധനമാണ് കോഴി മുട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഇവരുണ്ട് അതിനുള്ളൊരു സ്ലോപ്പുണ്ട് പുറമെ നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെയാണ് പൊക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റും വെള്ളം കൊത്തും ആ വെള്ളം വെള്ളത്തിനുള്ള വെള്ളത്തിന് തീറ്റ തീറ്റ ഇതില്ലേ വെള്ളം ഇവിടെ കൊത്തി കൊടുക്കണേ ഓ തീന്ന് കൊത്തി കൂടി ഇത് ആ വെള്ളത്തിനുള്ള പൈപ്പാണ് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ കൊത്തി പറ്റില്ല വെള്ളം കാണുമ്പോൾ കൊത്തും അല്ലേ അവിടെ വെള്ളം ഇതിലൂടെ വരും വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ വെള്ളം അവിടെ പക്കറ്റില് ആ അടിപൊളി വെള്ളം അവിടെ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരും അത് ചെറിയ നോബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൊത്തി പിടിക്കുക അല്ലേ തീറ്റ ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സംഭവിക്കാം പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കോഴികളാണത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മുന്നൂറ് മുട്ട ആ മുന്നൂറ്റി എൺപത് എൺപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബി വി മുന്നൂറ്റി എൺപത് അൻപത് ഓക്കെ ബി വി മുന്നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുന്നൂറ് മുട്ട നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ള വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുമോ ബന്ധപ്പെടാം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൂട് അതായത് അതിൻ്റെ കാഷ്ടം താഴേക്ക് വേറെ രീതിയിൽ കിട്ടും പുറമെ മുട്ട നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ കിട്ടും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്
പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കോഴികൾക്കും വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആവാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തിന് കിട്ടും ആ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവർ കുടിച്ചു തീർക്കുമോ കുടിച്ചു തീർക്കും വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആവണം മാത്രമല്ല വെള്ളം വെറുതെ അടിയിൽ ചിന്തി പോയാലും നനവുണ്ടായ ഭയങ്കര സ്മെല്ലേ ആ ഇത് അധികം ടെറസിന്റെ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഏരിയ അധികം ഇല്ലാത്തവര് വളർത്തുന്നതാണ് മറ്റേ ഇപ്പൊ ഇത് കൂടാണെങ്കിൽ ഡോർ ഉറങ്ങാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുക അതൊക്കെ ചെയ്യാ ഇത് പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ചാർജിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വേറെ ഉള്ള ആളുകൾ അയാൾക്ക് തീറ്റ കുഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ വില കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അയാൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരും അയാൾക്ക് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ പണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചെയ്തിരുന്നോ അല്ലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എടുക്കും എന്നിട്ട് വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അളവിൽ മുമ്പ് സാധാ ഇപ്പൊ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ തീറ്റയും കുഞ്ഞൊക്കെ ഫാമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കോഴി പിടിക്കുമ്പോൾ കിലോ കാറുപ്പിയ കമ്മീഷൻ ബേസിൽ ചെയ്യും അത് അല്ല ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അത് വളർത്തി തരൂല ലാഭം നഷ്ടം നമ്മൾ അറിയണം ഇനി നഷ്ടം ഇനി റെഡി അല്ല അതെന്തായാലും നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഷെയറാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം വരാട്ടെ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ് അവിടെ എൻ്റെ ഒരു ടീമുണ്ട് പിന്നെ അതുക്കാൻ്റെ അടുത്ത ഫാമ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോക്കിലാണുള്ളത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല അതൊക്കെ അതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാർജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് നമ്മൾ വലിയ അറിവുള്ളവരെ പോലെ നിൽക്കരുത് പലരും പ്രോഗ്രാമിന് വരും ട്രെയിനിങ്ങിന് വരും വലിയ അറിവുള്ളവരെ പോലെ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ബുദ്ധിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും കുറേ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയതാ നടക്കില്ല എന്ന് പറയും ഒരു ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവുന്ന സ്വഭാവക്കാരൻ എന്നുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ലയബിലിറ്റീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറത്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് സാധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഒരേ സമയം ചെയ്തു ഓക്കെ ചില ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബിസിനസ് ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാ ബിസിനസ്സും കൂടി കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റാതെ നഷ്ടത്തിലായി ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ളതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചിലത് എന്നൊക്കെ മാറി കാരണം ആ ബിസിനസ് വിറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ ആസ്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ ഏറ്റവും റിസ്ക് ഉള്ള കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു തീർത്തു പിന്നെ ബാക്കി ഇല്ലെന്നുള്ള വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇതാക്കി ചെയ്തു ഏകദേശം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കടം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം എത്ര നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ പകുതി പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് വീടി പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞൊരു പതിനാറ് ലക്ഷം പതിനാറ് ലക്ഷം പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്
പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ എനിക്ക് കട ഉണ്ടായതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആണ് അന്ന് ഞാൻ ഇന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി തുറന്നു ഒരു കൊല്ലത്തോളം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല കട മൊത്തം വാപ്പ വീട്ടി പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം കട ഉണ്ടായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് വാപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും അടുത്തൊരു കൊല്ലത്തോട് കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് തീരും ചെയ്യും അതെ അതെ അപ്പൊ അതാണ് മനസ്സിലാണ് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് തീരുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അഹദ്ഖാന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു 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 കാര്യം കൂടിയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ലൊക്കേഷനും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ആ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മളോട് പറയുക നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അറിവുകൾ പകർന്നു തരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഇത് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലൈഫിലും നമ്മളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷനുകൾ ഓരോന്നും സൈറ്റുകളും കാണിച്ചു തരുന്നു എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ അഡ്വൈസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിശ്വാസമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്
നിലവിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഏതൊരു കോഴിക്കടയും പോലുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയുള്ള നീറ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഒരു കൗണ്ടർ സെയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ റീറ്റെയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഷോറൂമോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ രൂപത്തിൽ റീറ്റെയിൽ കൗണ്ടറോട് കൂടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിന് ചാരി കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്കട നടത്തുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് കൂടെ കൂടും അതിലേക്ക് അതിന് നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലിയർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുക അത് ഭാവിയിലേക്ക് അത് പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ഭാവിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുത്തത് മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറി ഫ്രോ പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് അപ്പോൾ അത് അതിലെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സംഭാരം അതേപോലെ തന്നെ തൈര് അതുപോലെ നെയ്യ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രോഡക്ട്സുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഐറ്റം മുട്ടകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ സംഭവം ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയും ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ ചെയ്യൻ ഓഫ് ഷോപ്പുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ വിൽക്കാനുള്ള ഇപ്പം നിലവിലുള്ള റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിലും അത് വിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യം വരുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ്സും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു പോകണം ഇതാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇത്രയും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് രീതികൾ ഇതിലേക്ക് അതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിവേ നമുക്കതിന് സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം വിഷയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിരീഡ് ഉണ്ട് ആ പിരീഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് സോ അതുവരെ സി യു ലേറ്റ് വിഷ് യു ആർ ദി ബെസ്റ്റ് അഹമ്മദ് സി യു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അതുക്കാന്റെ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഏർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ മൂന്ന് മണി രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പതരക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ ഒമ്പര പത്ത് മണിക്ക് അല്ലെ ഒമ്പതരക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇനി മൂന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിന്റെ മലബാർ മൊബൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മൊബൈൽസ് ആക്സറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഷോപ്സിലേക്കാണ് സോ നമുക്ക് പോയിട്ട് വേണം അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടിട്ട് വീട്ടിലായിട്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ അശ്രുവിന്റെ ഷോപ്പിലാണുള്ളത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോപ്പ് മൊബൈൽ സ്റ്റോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ മെയിൻലി ആക്സറീസിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഇതാണ് ചാലഞ്ച് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ വേറെ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് നമ്മുടെ കൊണ്ടോട്ടി കൊണ്ടോട്ടി കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നമ്മൾ ആക്സറീസിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ആക്സറീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സറീസാണ് സർവീസ് സർവീസും ഇത് എത്രയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രയും ഏഴ് വർഷം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ
നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് നിലവിൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഇച്ചിരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റബിളാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും പേയ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ലയബിലിറ്റീസ് ലെവലിൽ പേയ്മെൻറ്റുകൾ പോകുന്നത് കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആളുടെ ഷോപ്പ് നമ്മളൊരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കിയിട്ട് കണ കണക്കിലെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും ലയബിലിറ്റീസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഇനി പ്രോ ഇതിലേറെ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സെയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ട്രാറ്റജി അവരിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഐഡിയാസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഓൾറെഡി അങ്ങനെ സ്റ്റാഫുണ്ട് അതിന് പറ്റിയൊരു സ്റ്റാഫുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റാഫുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാഫിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് മലബാർ മൊബൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ഹിറ്റാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹൈ ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ എടുക്കുക പിന്നെ വേറെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഓഡിയോ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ആക്സറീസാണ് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ആക്സറീസിൽ അവർക്ക് ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അതിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ആ മേഖലയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ അപ്പം എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിവ്യൂസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നല്ല രീതിയിലുള്ള സെയിൽ ഇവർക്ക് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലൂടെ ആയിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഏരിയകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എന്തെങ്കിലും പറ്റും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് വലിയൊരു ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടൈം പായിട്ടില്ല നിലവിലുള്ള ഒരു ഇതിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റും ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റ് ആക്കാണ്ടതുണ്ട് അത് കറക്റ്റാക്കി ഇത് പ്രോഫിറ്റബിളായി സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബിഗർ ലെവലിലേക്ക് പോകാനും ഒരു നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനും ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എ